हेलो डियर स्टूडेंट टॉपर कोचिंग क्लास के इस एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो चलिए डिस्कस करते हैं लाइव चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 37 और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे फिजिक्स केमेस्ट्री एंड बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के एन सी आर विथ डिटेल एनालिसिस ओके तो चलिए भाई डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर थर्टी हमें यहाँ पे पूछा गया डिफाइन पावर ऑफ लेंस वॉट इज इट्स यूनिट and one student uses a lens of focal length 50 cm and another of minus 50 cm what is the nature of length and its power used by each of them okay to kafi sari information hame yahan pe puchi gayi to sabse pehle is interesting concept ko samajhne ki koshish karte hai ki power of lens kya hota hai to friends hum logon ne dekha hai ki agar convex lens hota hai to wo parallel light ray ko converge kar deta hai या फिर कनकेव लेंस होते हैं तो वो पैरल लाइट रे को डाइवर्ज कर देते हैं तो ये जो कन्वर्जिंग कैपेसिटी होती है इस पर्टिकुलर लेंस की या फिर डाइवर्जिंग कैपेसिटी इस कनकेव लेंस की तो उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस इट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ दैट लेंस तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा कि सपोज ये भी कॉन्वेक्स लेंस है ये भी कॉन्वेक्स लेंस है पैरल लाइट रे आई इसने उसको कन्वर्ज कर दिया कुछ इस तरीके से और यहाँ पे भी पैरल लाइट रे आई और इसने कुछ इसको कन्वर्ज कर दिया इस तरीके से तो इन दोनों एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लेंस है उसने काफ़ी कम डिस्टेंस में ही इस सारे पैरल लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया और इस लेंस ने थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पर उनको कन्वर्ज कर दिया तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि इस लेंस की जो कन्वर्जिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस लेंस तो यहाँ पे कन्वर्जिंग कैपेसिटी जो हम लोग कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर लेंस की यानी कि उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस और वो रिलेट होती है फोकल लेंस से तो देखिए भाई यहाँ पे इस एग्जांपल में फोकल लेंथ है ये और इस एग्जांपल में फोकल लेंथ है ये तो जितनी कम फोकल लेंथ होती है उतनी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होती है जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होती है पावर ऑफ लेंस कम होती है सो so, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो होती है दैट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द फोकल लेंथ प्लीज नोट दिस थिंग है ना तो पावर ऑफ लेंस का डिफाइनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस इट कैन बी डिफाइन एल्सो एज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ यहाँ पे हमें पूछा गया यूनिट तो अगर ये फोकल लेंथ मीटर में हम लोग मेजर करते हैं सो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ विच इज मेजर्ड इन मीटर तो उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ वन डायोप्टर है ना सो इट इज द पावर ऑफ वन डायोप्टर तो यूनिट जो है पावर ऑफ लेंस का वो डायोप्टर है वन डायोप्टर टू डायोप्टर ऐसे मीन्स डायोप्टर उसका यूनिट होता है ठीक है सो पावर ऑफ लेंस के बारे में पता चल गया उसका यूनिट भी पता चल गया तो चलिए इस सिंपल से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं सो so, अभी यहाँ पे दिया गया है वन स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टी सेंटीमीटर ओके जो पर्टिकुलर स्टूडेंट वन है उन्होंने जो लेंस यूज किया है दैट इज ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टी सेंटीमीटर एंड सेकेंड स्टूडेंट यूजेस अनदर लेंस विच हैव फोकल लेंथ माइनस फिफ्टी सेंटीमीटर वे देखो पॉजिटिव फोकल लेंथ है यानी कि इससे तो पता चल जाता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है तो ये जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग पॉजिटिव मेजर करते हैं फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और यहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव है तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये जो लेंस होगा वो कनकेव लेंस होगा है ना क्यों क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है कनकेव लेंस डाइवर्ज कर देता है तो यहाँ पे तो नहीं होगा एक्चुअल मीटिंग तो हम लोग कंसिडर करते हैं दे आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है यानी कि वो नेगेटिव है तो फोकल लेंथ से तो यही पे पता चल गया कि वो जो लेंसेस है वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है यहाँ पे कनकेव हमें यहाँ पे पूछा गया है वॉट इज द नेचर ऑफ लेंथ एंड इट्स पावर यूज बाई ईच ऑफ दम ओके तो नेचर ऑफ लेंथ नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे नेचर ऑफ लेंस होना चाहिए था मुझसे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है तो लेंस का नेचर पूछा है यहाँ पे और हमें यहाँ पे पूछा गया है पावर कैसे होगी तो लेंस यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि एज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव सो देर एफोर इट इज अ कन्वेक्स लेंस एज फोकल लेंथ इज नेगेटिव द लेंस इज कनकेव लेंस अब यहाँ पे हमें पावर भी फाइंड आउट करनी है इच लेंस की तो चलिए भाई पावर का जो फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरीके से वन अपॉन फोकल लेंथ लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ होनी चाहिए इन मीटर प्लीज नोट डिस और हमें यहाँ पे दिया गया है 50 सेंटीमीटर तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर्स में तो 50 अपॉन 100 हो जाएगा ये क्योंकि वन मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो गया 0.5 मीटर 
उसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ सॉरी तो यहाँ पे ये माइनस फिफ्टी अपॉन हंड्रेड हो जाएगा तो इट विल बी माइनस जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग पावर कैलकुलेट करोगे तो प्लीज मेक इट श्योर दैट द फोकल लेंथ इज इन मीटर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए ऐसा करना ना भूलिए क्योंकि जो डायोप्टर यूनिट है ना पावर ऑफ लेंस का तो वो कब आता है इट इज कैलकुलेटेड व्हेन द फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर ओके सो यहाँ पे हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं पावर का फॉर्मूला है वन अपॉन फोकल लेंथ तो पावर विल बी इक्वल टू वन अपॉन जीरो तो इट विल बी मैं ये डेसीमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो इट विल बी टेन अपॉन फाइव तो इट विल बी टू डायोप्टर तो इस तरीके से पावर ऑफ कंडीशन वन स्टूडेंट वन ने जो यूज किया है लेंस uh, उसकी पावर है टू डायोप्टर्स सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कनकेव लेंस की पावर सो पावर का फॉर्मूला वही वन अपॉन फोकल लेंथ वेन इट इज इन मीटर्स तो पावर विल बी वन अपॉन माइनस जीरो पॉइंट फाइव है ना सो मैं यहाँ पे भी इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो इट विल बी टेन अपॉन माइनस फाइव तो इट विल बी माइनस टू डायोप्टर तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों कंडीशंस में जो पावर ऑफ लेंस है वो कैलकुलेट कर दिए तो सिंपली इस तरीके से इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि पावर ऑफ लेंस ये कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या उसका यूनिट किस तरीके से डिराइव किया गया है और इस तरीके से फोकल लेंथ अगर पता है तो हम लोग पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका अगर ठीक से नीट एंड क्लीन सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपके सामने वो भी प्रेजेंट करता हूँ ओके सो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं है ना डेफिनेशन कुछ इस तरीके से इट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ दैट लेंस है ना उसका जो यूनिट है सॉरी इट इज द गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन इट इज मेजर्ड इन मीटर और उसका यूनिट ये है डायोप्टर ठीक तरीके से स्पेलिंग भी लिख दीजिए इसको डिनोट कर दे कैपिटल डी से और अगर आपको फोकल लेंथ पता है तब आप लोग पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन फोकल लेंथ को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलिए है ना यहाँ पे 50 सेंटीमीटर था सो इट विल बी 50 अपॉन 100 इसीलिए 100 न्यूमरेटर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई होप ये क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है